。小夏，有人找。我这么日理万机，谁还能找我呀？我只觉得啊，这孩子还小，你有必要给他买那么贵的车吗？你这在国内都快上百万了。是是，我知道这用美金买花不了那么多，可能美金它也是钱呐。再说我这挣的可是人民币，每笔都得除以七。你别提我这公司了，你这现在这婚庆公司比结婚的人都多，你要想有规模就得多养人啊，没规模人看不上。可是你养的人吧，还整天屁事儿不干。动不动还跟你掉脸子，不是，我是真难。喂，这娘俩一德行，动不动就挂我电话。哎，你找我干什么？哎哎哎哎哎，找我干什么？不是您找我吗？我没找你啊，啊，这这找找你也行。哎呀，你就说吧，你这个修养的也差不多了，那位依然的案子是不是也该重新启动了？我这话还没说完呢，你怎么说走就走啊接电话，你接吧，那没准还是好几万的大生意呢。哎呦，魏总，黄小姐，身体恢复的怎么样了？哦，好多了，谢谢您啊。不好意思啊，本来应该呢是让你多休息几天的，可是我们家小可啊，他又有新的想法了。我本来也差不多该恢复工作了，没事儿，您有什么要求只管提，我们尽量满足您。小可呢，想麻烦你们找人用胶片拍个记录短片。胶片的成本很高啊，现在都什么时代了？冯小刚拍电影都是用数码的了。嗯，他说想用古董的摄影机，这样比较有那个文艺的气息。哦，行，那那,那我懂了。还有。你们什么时候有空，我们约一下出来见个面吧。呃，小可呢，他自己写了一个剧本，想麻烦你们找一些懂这方面的人帮我们看一看。呃，懂行的行，可以。好，那你们下午有空吗？呃，呃，哎，不是，你拿我们服务业假装城管吗？一个电话打过来，我们就得火速出现。我是心里乱的跟钢丝球似的，实在不想见你们这甜蜜的一段，还得重新动回角落里自怨自艾。再说了，我上哪给你们找懂剧本的文艺青年去？行，可以，好，下午见。好，再见。您好喽，那太好了，我有好多好多好多想法要跟他们说呢。现在这些精彩的念头啊，就好像小蝴蝶一样，在我脑子里面扑闪着翅膀飞呢。嗯。哎，那个魏依然他要拍短片，是不是？赶紧把小健叫来，赶紧把小健叫来。说曹操，曹操到啊！小健，刚才小仙啊接了一电话，说魏依然要拍一个短片，啊，这是发挥你特长的时候了。明白了。哎呀，真是天不救我大老王啊！魏依然要拍短片，这就是形势发生了根本的逆转。那全北京那那么多婚庆公司，人干嘛非找咱们？说实话啊，我一直怕你们两个拿不下人家。现在好，咱们优势显出来了。电影学院，根红苗正，哎，像汪小倩同志这样的啊，全北京的婚庆公司找不出第二个，对不对？你真是电影学院文学系毕业的？嗯。本科生？牛啊你啊！你觉得一本科毕业的来开婚礼之招，用牛合适？用沦落是不是更恰当呀？也对啊，你们
们学校不是写电影剧本吗？一言难尽。王总，嗯，是这样，通过我们小仙之前跟这两个客户的接触，我们发现，他们的想法比较抽象，尤其是那女客户，事儿有点多。啊、事儿多就对了。啊，但是事事儿不多，他凭什么给咱们那么多钱呢？这高端客户事儿肯定多啊，要不等于咱们抢人钱了。小健啊。充分发挥你的这个专业和特长，三天，三天之内你争取把这个单子搞定了，完了顺利的把合同签了，好不好？三天之后听你们汇报啊。嗯。还有你啊，黄小仙同学，你把这个心里弄清楚一点，好好配合人王小健的工作，别回来让我觉得那顿饭我是喂了狗了。黄总，小仙已经很好了，他很有进步。您放心吧，走吧。嗯，走吧。我你先走。行行，赶紧去吧。啊。你这磨蹭什么呢？赶紧去啊。哦，好。快点儿。舒服啊，嗯，看你最近气色都不太好呢。没有，就是公司最近有几个案子比较忙，比较累一点。嗯，宝贝辛苦了，静静。嗯，宝贝啊，你尽管去忙你的事情，婚礼的事情交代我就好。嗯。好，那就麻烦你了。我发觉你最近挺有空的。嗯，你要把工作辞掉啦。小可要结婚了，小可就是准新娘了，当然要辞掉工作了。这么大的事情，怎么不跟我说一声？嗯，宝贝，你这么忙。我怕你分心嘛，能够跟你在一起啊，就是我这辈子最大的事业了。能够好好的照顾你、关心你，就是我最重要的工作啊，宝贝，你都不知道，你在我心里有多重要。每天呢、啊，从白天到晚上，光是想你，就让我忙不过来了呢。那你自己写那个剧本，教怎么弄？哼、嗯，你说那个剧本啊，一定要用最专业的摄影团队来完成我的构想。你说，嗯，如果我们去找拍深奥片的那个摄影团队，让他来给我们拍，好不好？那你是要在婚礼上面放烟火，然后弄些大脚印，是不是？微微，你最坏了，他在认真的和你商量哎。这只不过是一场婚礼。有必要搞这么复杂吗？你怎么能说是，只不过就是一场婚礼呢？能够嫁给你，是我这辈子最幸福、最圆满、最光彩夺目的时刻了。我一定要让这个婚礼的每一个细节。都能够配得上我的幸福，要在我今后人生中无数次回忆起婚礼的片段，无数次幸福的泪流满面呢。好，听你的，都听你的，好吗？嗯、老王，请你吃饭了。吃的什么好吃的？怎么不叫上我？小夏，大老王都请你吃饭了，说明这件事对他来说啊，确实挺重要的。你也就别身在福中不知福了啊！我们这几个人一下拿七八个案子，还没你这一单挣得多呢。大家都挺羡慕你的。哎，你羡慕他干嘛呀？他活都没找到。那杯子给你不好了，水也给你倒了啊！大家对你都挺好的，大恩大德，你想着报我们。
还是没有办法当到这存在。啊？哎，你干嘛去？你好，你用快递。一阳，你的快递。哎，怎么每天都这个点来啊？跟约会似的。我们就是这么准时，准时什么？你下次快点，不然我都下班了。好嘞，下次我再快点。哎，小哥，你这儿能刷卡不？必须的，随时随地。可以呀。不用刷，我今天先把钱给付好了。嗯。一、嗯、阳，你失恋了？你才失恋呢，黄小仙失恋了，我买给他。这小仙儿一失恋，大家都把他当宝贝，谁都呵护他。等我到时候失恋的时候啊，我要在网上买各种东西，什么彩电啊、冰箱啊、投影仪什么的。你现在就可以买，现在下单的，明天就到了。真的？不过货到付款自己。嗯。你好，两位需要点什么？一个草莓，一个夏威夷果仁。的，请稍等。不好意思啊，把你的也点了。哎，夏威夷果仁不要了，你点你的吧。算了，就这样吧。好的。还带着我的皮车干嘛呀？我这些天失眠，忍不住又把他找了出来。你把他送给我的那个晚上，是我妈走了以后睡得最好的一夜。我总觉得我只要带着他，就永远不会把你弄丢。我一直都以为最爱我的人是你，最关心我，最理解我。没想到你会。我真的没想到，小仙儿，王小仙儿，你终于被我们骗成了。我跟陆岩根本什么事儿都没有，我们俩是骗你的，傻愣什么呢你？你还真信了啊？我们俩骗你的，我我笑眼泪都掉出来了。哎，醒醒，冯佳琪，你们俩太过分了，这种玩笑也能开吗？你怎么了？怎么了？怎么了？讨厌，知不知道我差点都死了？对不起，对不起，以后不骗你了啊，以后不，以后不骗你。你们两个太过分了，这种玩笑能开吗？小葛良，小葛良，以后再也不骗你了。你是我的，路人也是我的，你们俩都是我的。我们俩都是你的，都是你的啊。设想过，我要跟陆然在一起，我更没有想过要把他从你身边抢走。可是小仙儿，你有没有想过，你一次一次不厌其烦的在我面前说，陆然有多好，他有多温柔，多体贴。你在我面前表演你跟他在一起有多幸福。是你把他一步一步推到我的面前。那个时候的你忘了，我也是一个普普通通需要人关心、需要人爱的女孩。小仙儿，是你告诉我，全世界最值得人爱的人就是路人。
你还记得那一年的元旦吗？佳琪，快搭把手。好几天没消息了，不就一元旦假期吗？在学校多自由啊！猜猜，陆然给我买了什么新年礼物？巧克力。PSP。那多俗啊！他给我买的是火锅一顿，这也能送吗？<笑>本来呢，他说要元旦陪我吃火锅的，结果他爸妈非让他陪着去旅游。为这事儿，我跟他生了好几天气呢。不过这个人还是比较有心的，准备了我爱吃的东西，还有锅一个，天哪，炉子一个。好好好好为了新的东西啊，他把男生宿舍的水池全给占了。现在男生封他一个新外号，叫“陆某某”。男生啊，都爱面子，他能这样，真是为你什么都豁出去了。黄小仙儿，陆远对你可真够好的，他对我是还挺好的。他说上辈子欠我的，这辈子要还给我。嗯，小<笑>还有这个呢。啊啊！我这人其实是还是挺不错的，又贴心，又有责任感，又有安全感。佳琪，以后你要找男朋友的话，也得找一个这样的。不行，你得找一个以这一做底线的，要不如路然的话，我这关就通不过。行了吧，还底线呢？我看他在你心目中啊，就是独一无二。我方佳期一辈子积德行善，我要能找一个由他身上一根汗毛那么好的，我都知足了。<笑>天灵灵，地灵灵，把我所有的好运气全给冯佳期。所以，你把我的好运气都拿走了。我一直都把你当做我最好的闺蜜、最好的姐妹、最亲的亲人，小仙儿，你有没有把我当做你最好的姐妹？我相信有了入染之后就不是了。我只是你用来炫耀幸福的观众。任何幸福都是需要有观众的，不然就会打折。对你更是如此。你每次炫耀完了，你就会有双重的满足。我说对吗？有一年我生日。晚上我一个人等啊等，就像等一句你的生日祝福。可最终给我发来祝福的人是陆然。当时我就在想，小仙儿你在哪儿呢？你心里还有没有我冯佳期？你还记不记得今天是我生日？
我这个今天没买着票，所以回不去了。明天我们俩就回去，啊，到时候给你带礼物啊。我把二十二个贝壳穿成了项链，回来就给你了。你也没戴过。后来有一次帮你搬家，你让我扔一袋垃圾，我看到那串项链就在垃圾袋里。那是因为喜欢贝壳的人是你，不是我。不是，你根本不可能找得到这样一模一样还要完美无缺的贝壳。你总是幻想着有一天要和一个什么样的人在沙滩边捡贝壳，你觉得那样很浪漫。你敢承认吗？你在那个时候想的是我，还是陆然？这个还可以。所以每一个都代表他的一岁青春岁月，每一个都得必须得光彩耀人，完美无缺。是佳期要过生日了，还是和男朋友在享受在沙滩边捡贝壳的浪漫呢？难道你还要我为你这样的炫耀拍手鼓掌，永远做你们忠实的观众吗？你不觉得这样很过分？小仙儿，对不起，但是你相信我，我从来就没有想过要把陆然从你的身边抢走，我没有想过要跟他在一起。可是，这一切确实是怎么发生了？真的特别好笑，防火、防盗、防闺蜜。你为什么要防我呢？你不用防我，我没有想要抢路人，真的，小仙儿，你相信我。我没有想要把路人从你身边抢走，我压根儿就没想过，是你把路人放到我的面前，然后推到我的面前，你知道吗？我没有想要抢他，我从来没有想过要把路人从你这边抢过来，你怎么听不懂呢？你总是在我面前炫耀他有多好多好多好，我是要人爱的，你怎么不明白呢？你把他放到我的面前，推过来，难道你没有问题吗？你是一个完美的人吗？你自。自私自利、目中无人，才会显得我冯佳期有多温柔、有多体贴。你有没有想过你的问题呢？你全是对的，我全是错的，是我把他抢过来的，对吗？不是这样，真的不是这样的。我没有抢，我真的没有抢。我没有想到，他竟然会这么恨我。也没有想到，在这样的场景里，放声痛哭的竟然是他。在这个世界上。有很多东西可以形成人与人之间的差距，富翁与乞丐之间差的是钱，天才与白痴之间差的是智商，而我跟冯佳琪之间差的是路人。我们都错了，路人，你是无辜的。起来，刚运动完直接坐下，屁股会变大的，快点，快一点儿。哎呦，贝壳，嗯，我可真服了你，这连跳两个小时你都不累啊？累算什么呀？哪个女孩能够舒舒服服就变漂亮的？肚皮舞练的是什么呀？这不过就是胸、腰、胯、臀，这些都是男人最喜欢的地方。想着老公看你的眼神。
，自然就精神百倍啦。要说也是啊，你看你这结婚证也领了，豪门也进了，全是太太也当上了。要是我，早躺着红毯上睡大觉了。怎么你还是一副抢别人老公的劲头，憋着劲儿的往前冲呀？你可算说对一句了，对女人而言呢，不管她几岁。结婚没有，结了婚几年，就应该拿出小三的敬业精神来，这样他的男人才不会跑掉。拿了结婚证算什么呀？没想，结了婚之后，你老公对你好不好呢？他听不听你的话呢？你的存折还有卡，在不在你的名下呢？房产证上有没有你的名字呢？这属于老婆的战斗，不过才刚刚开始打响呢。我明白了。那婚礼的事儿，是不是你跟威廉第一站呀？哪个嫁得好的女人不想自己风光大嫁呢？不想让全世界的人知道自己找了一个多好的男人？不想在所有瞧不起她的人面前扬眉吐气一把？不想让所有垂下她老公已久的妖精们面前宣示自己的主权？所以啊，婚礼本来就是女人的节日，就应该像开国大典那样华丽还有隆重。可是男人往往不那么看吧？你可说到重点了，他们才不那么想呢。婚礼对男人而言啊，恨不得找个地方吃顿饭就行了，能简单就简单。所以啊，我既要让他听我的，能够把权力慢慢的交付在我手里，又不会太显得锋芒毕露了。这中间的奥妙，我也在慢慢揣摩。怪不得呢，你整天这么积极健身美容，感情不是在娱乐消遣，是在备战备荒呢。跟我一块儿学到的东西越来越多了吧？嗯，我得赶紧补点雪梨炖燕窝了。七点半星期八不就不在呢？哎，好。我能看得出你现在心情特别的不好。我呢，想问你一个问题，但是我怕问完以后你会辱骂我。但是我还是必须要问。呃，黄老仙儿，麻烦你能告诉我，你跟魏依然今天下午约的几点和在哪儿吗？别别生气啊。我能问你一个问题吗？我能选择不回答吗？那问吧。是不是在自己闺蜜面前展示幸福，就应该去死？嗯，我帮你总结两条闺蜜守则吧。第一条，不要向闺蜜炫耀你的幸福，万一你炫耀的时候你闺蜜不幸福呢？那你就不是炫耀，你是显摆。第二条，不要让你的闺蜜接近你的男友，因为你就是你闺蜜跟你男友之间天然的加温器。你想想，能够成为闺蜜的志趣爱好都相同吗？你看得上的东西，她也看得上；看得上你的男的，也看得上她。你闺蜜跟你男友永远处于一种可望而不可及的诱惑的最佳状态，你怎么能让他们在一起？说的很有道理，我怎么就这么蠢、啊？没事，吃一堑长一智。两女一男，两男一女，这种亲密关系自古就是孕育背叛的温床。你相信他们，他们就会把你欺骗。难道你不知道，在 believe 中间本来就有一个 lie？ 我依然约了下午三点，故宫旁边会所。
干柴烈火，天地交融，大片大片的流星雨落下。我的想象力很不错吧？想象力特别好，不过这婚礼剧本真没怎么写的。哎呀，王先生怎么打电话还没有回来呀、啊？我比较相信他的艺术感觉呢。对不起啊，我这电话打的有点长。聊怎么样？啊？你要不要先看一下李嘉欣写的剧本？写的特别好，一个短篇剧本。说，呃，我想在看剧本之前跟魏先生聊几句。是这样的，我们婚庆公司的流程一般是，咱们先去看场地，看完场地你要觉得合适呢，咱们聊一聊这个婚礼的规格跟流程。然后把这个聊好了以后呢，我们公司给您出个预算，您要是觉得合适，咱们就签约。那我就想问一下，咱们什么时候可以签约？小可，嗯，你的意思呢？我们的情况不一样嘛，现在短片就是我们婚礼的重中之重啊。你们能不能够拍好这个短片还不知道，我们怎么好先签订合同呢？我明白这意思了，那就是说我们要是能够接下这短片，您就考虑跟我们签约，嗯，是吗？好，那我看剧本，你发我邮箱吗？你看一下第一段啊。我和魏依然在茫茫宇宙中的银河系中的小小星球上的两个微小的点，咕咕坠地。这要戴上 3D 眼镜看，这绝对就是阿凡达。好无聊、哦，要不我跟你们一块看我写的剧本吧。反正这里面什么内容我也都是清楚的。黄小姐。你可千万要记住哦，三 C 产品的辐射啊，比紫外线还要来的恐怖呢。所以啊，一年四季都要注重的肌肤保湿。嗯，要不然的话，时间一旦长了，你的皮肤啊就会轰的一下毁掉了。您的意思是？不保湿的话，皮肤会爆炸是吧？<笑>爆炸当然不至于啦，可是，一旦你的皮肤肤色变得暗黄，出现了小的干纹，还有那些脏脏的痘印，嗯，那简直比爆炸还要可怕。嗯，不过呢，为了我的剧本，做再大的牺牲我都不怕。微微，我勇敢不勇敢？特别勇敢。<笑>看吧。嗯说好了嘛，咱俩人一块儿去找他聊。你怎么就自己去了？聊的怎么样？我把该说的话都跟他说了，我现在心里特别踏实。是吗？我觉得他原不原谅我，我也不能老做他的影子呀。我应该追求自己的幸福，是吧？嗯。路然，有人找你。
啊啊！你总是说，怎么了？你也觉得我总是像他的应声虫，突然这样不习惯了？哎，有点儿，不是，但挺好的。你敢不敢答应我？咱俩以后好好过。咱俩以后当然应该好好过。先生，嗯，那个，看差不多了吧？快。我们这位王先生啊，是北京电影学院文学系毕业的，啊，本科生。呃，要不你们听听他的意见？哇，王先生，原来你是艺术青年呢！我最喜欢和艺术青年交流了呢。嗯，您觉得我的剧本写的怎么样呢？啊，我看完了。我能对剧本说点我的想法吗？当然了。那我说了，我觉得这个剧本写的吧，我觉得写的特别的好。<笑>我就知道王先生啊，你的艺术眼光一定没问题的。不敢。刚才黄小姐还说我写的不是婚礼短片呢。是吗？不会啊。我觉得这个剧本很适合做婚礼短片，而且我觉得难得的是，李小姐，你这个剧本写的非常的流畅，节奏性也很好。嗯。让我想，李小姐，你是不是学过？<笑>不是，那麻烦问一下啊。茫茫宇宙，小小星球，这怎么拍？从 Discovery 借卫星，还是跟美剧《生活大爆炸》商量一下版权呀、啊？现在国内有很多电脑特技团队，虽然做的比好莱坞还差一些吧，但是婚礼短片应该够用，就是可能要多花一点时间跟精力。幸亏有专业人士在呀、啊，不然的话，真的很容易被外行给敷衍去了。那时间跟人力成本都不是问题是吧？不是问题呀、啊，那就好办了。嗯、呃，那我那我们来看这段啊。嗯，在风景如画的南方小城，轻盈澎湃的少女之心，与英伦学府中意气风发的少男之心。在地球两端，以同样的频率遥相应和。终于，斗转星移，因缘际合，他们在一架驶过北回归线的飞机上相遇。微微，想到那一次，我们在飞机上刚相识的那一天，啊，现在想起来，我的心都砰砰的直跳个不停呢。小肯那个时候还是空姐呢。哦，她周到热情的服务让我留下了很深刻的印象。那个时候，我在飞机上忘了订购的商品，她还特地帮我送到公司来。所以，这里我也有写。黄小姐，你有看到吗？在她接过礼品盒，向我微笑的一刹那，有好多迎春花的种子从她的视线里传到了我的血液里，一串串。
噼噼啪啪的盛开在我的身体里面。不过黄小姐根本不知道，那种被爱情击中的感觉，真的是太幸福了。你怎么知道我不知道？我不光被击中，还被击倒，击毙，击的肠穿肚烂。你眷恋的，等你离去。你问过自己无数次，想放弃的，眼前全在这里。超脱和追求时常是混在一起。放弃的，眼前全在这里。超脱和追求时常是混在一起。你拥抱的并